Uh, we move on with our next session, a conversation between um, two women. On continue notre matinée avec notre prochaine session, une conversation entre deux femmes, two women, which are leaders on the justice field. Elles sont des femmes leaders sur, la question, euh, sur les questions liées à la justice et au respect évidemment des droits des victimes ou des survivants et survivantes euh, de conflits. Um, I now introduce you on stage uh, Miss uh, Céline Bardet. Céline uh, is a founder and president of We Are Not Weapons of War, and Fatou Ben Souda, chief prosecutor of the International Criminal Court. Please come on the stage with uh, Thierry Cruvelier, journalist, author, and editor in chief in uh, Justice in justiceinfo.net, justiceinfo.net. Please, ladies. I let you start your conversation. Okay, It's as you want, as you prefer. Uh, I let you start your conversation, and then Thierry will uh, take the lead. Your Royal Highness, uh, the Grand Duchess of Luxembourg, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is a distinct honor and a pleasure to address the esteemed audience at this conference and to modestly contribute to the ongoing rich discussions aimed at identifying lasting solutions to ending sexual and gender-based violence. I echo those who preceded me in expressing my earnest gratitude to Her Royal Highness for her initiative and for organizing this important summit in cooperation with Women's Forum, the, Don the Dr. Dennis Mukwege Foundation, and we are one, we are not weapons of war, as strategic partners. As prosecutor of the International Criminal Court, I regularly witness the devastating consequences of sexual and gender-based crimes on victims and on affected communities. In the courage and dignity of victims and survivors, including those I have had the privilege of listening to, even in this forum, I have seen human nature at its best. And in the sheer brutality of crimes against them, I have seen it at its very worst. Sexual and gender-based crimes and violence is sadly characteristics of so many conflicts, often perpetrated as a deliberate weapon of war or repression, even used despicably in the machination of ethnic cleansing. And this must stop. But we must be intellectually honest. No one single person, no one single entity, no one institution and no one country alone can hope to achieve real success and progress. This is my first message, a call for collective action, all in our respective capacities to counter the scourge of sexual and gender-based crimes in a coordinated and in a complementary fashion. I am acutely aware that for women and girls especially, the cost of armed conflict is more than the already weighty burden of physical and psychological scars. Women and girls are often doubly victimized. Not only do combatants see their bodies as battlefields, but their own communities then reject and ostracize them for what they have endured, what they have suffered. But from the darkest and the most tragic places of the human experience also come often the greatest beacons of hope. I want to take this opportunity to salute the courageous women present in this forum who have shared with us their harrowing stories and all victims of sexual and gender-based crimes who notwithstanding their ordeals, strive so admirably ahead and give us inspiration as they do. Today, I am here to add my voice to that of my co-panelist, Celine, and the chorus of so many others who championed the fight against sexual and gender-based crimes at this forum and beyond. There are many ways to contribute. 
It is my firm belief that international criminal justice and indeed criminal justice at the national level have a vital role to play in deterring and punishing sexual and gender-based crimes in times of conflict. The testimonies of survivors heard at this conference before the International Criminal Court, at the ad hoc tribunals, at the hybrid tribunals, they sadly remind us of how prevalent these crimes are and in the so-called modern age and why it is so important and why it is so urgent that we intensify, intensify our collective efforts to counter this scourge. We cannot take back what has happened to these victims. However, we can and we must do everything in our power to ensure that perpetrators of crimes that shock our collective consciousness are held accountable. Victims of sexual and gender-based crimes include men and women, as well as boys and girls. They deserve our recognition, but also a real commitment to change the status quo. Sexual and gender-based crimes are explicitly and rather extensively proscribed in the founding treaty of the ICC, the Rome Statute. Upon taking office as prosecutor of the ICC, one of my primary goals was to ensure that the protection of the law is employed to the full extent to foster a culture of accountability where sexual violence is no longer tolerated without consequence. We have much work to do towards this aim. And in 2014, I launched a comprehensive policy paper on sexual and gender-based crimes to send a clear signal and a clear message and to guide my office's investigations and prosecutions of these crimes. I have made work in this area a strategic priority. This policy is being implemented in all relevant aspects of my work. In the context of many situations in which we are seized, from Myanmar in the context of the alleged deportation of the Rohingya, in Guinea, in Ukraine, or in other formal investigations in Central African Republic, in the Democratic Republic of Congo. Just to name a few, we are confronted with the pervasiveness of sexual and gender-based crimes. In our case against Lord Resistance Army Commander Dominic Ongwen, for instance, my office presented a case that is reflective of the multidimensional harm experienced by victims. Our charges include, for the first time at the ICC, forced marriage and forced pregnancy. In the case against Mr. Boscon Taganda, where we wait for final judgment, we have charged the accused for rape and sexual slavery committed against child soldiers within his own armed group. As you know, the current state of international law is that the charges are against the opposing group, but we are pushing the envelope. We are trying to make, provide added protection for sexual, uh, victims of sexual violence. Ensuring tangible results in court for the prosecution of sexual and gender-based crimes is nevertheless not an easy task, and the challenges are there. I do realize that I'm running out of time, so I'll just conclude so that we'll engage in the, in the discussions. But let me just say this, um, Mr. Chair. Let me observe that uh, for far too long, these egregious crimes have been a taboo topic, stigmatizing the victims, filling them with misplaced shame. It is past time that we place the shame where it belongs. It's the perpetrators. That's where the shame belongs. And these crimes, these crimes must no longer be seen as an inevitable, inevitable in war and conflict. They must instead be met with effective investigations and prosecutions at the domestic and at the international level. Ours must be an age where we finally stand up, speak up, rise up, and once again, once and for all, declare with one voice that sexual and gender-based crimes will no longer be tolerated, and that we will relentlessly pursue those who tear the violently at the social fabric of society through these very egregious crimes. Our humanity demands it. I thank you.
Thank you. Thank you, Mrs. Bensuda. Thank you for joining us for the conversations. We, we have little time and we are very lucky to have two remarkable international lawyers with very different profiles, actually, but uh, a common interest. Um, it might be useful, Celine Bardet, that you help us perhaps understand, because that's been a lot of your work. Um, we have rape in conflict, we have sexual violence in conflict, and we have what is also defined rape as a weapon of war. What's the difference, really, between the two, and does it matter? Oui, euh, euh, la, la différence elle est quand même assez importante parce que les violences sexuelles, euh, nous avons les violences sexuelles au sens général et puis on peut avoir la commission de violences sexuelles pendant la guerre. Mais ce qui devient à un moment ce qu'on entend partout, le viol comme arme euh, de guerre, c'est à partir du moment où cette violence devient systématique, qu'elle est utilisée comme une arme. Euh, on parle parfois de... de d'utilisation massive. Moi, je, suis très, euh, je fais très attention à ce terme de massif, mais c'est quand elle est systématique. Et on l'a entendu hier, et on va encore l'entendre aujourd'hui, quand elle a euh, un objectif, quand elle vise une population pour des raisons ethniques, d'opposition politique. Madame la présidente du Kosovo l'a bien expliqué aussi dans la situation du Kosovo. Donc c'est là, à partir de ce moment-là, où on parle de, de viol comme arme de guerre. Très bien. Mrs. Bensouda You were at the Rwanda Tribunal before you joined the, the ICC, the International Criminal Court. And you remember 20 years ago, we had the first judgment in history where rape was recognized as an act of genocide in the Akaizu case. Today, it still is the only judgment we have that states this. Can you tell us why and what has happened since and what kind of progress we've made or not? Um. The Akaisu judgment indeed was a landmark decision for international criminal justice and for sexual and gender-based crimes. And I just want to take a moment and reflect on the fact that on that panel of judges, we had Judge Nabi Pillay, who was um, um, uh, uh, one of the judges presiding and who was very instrumental for the charges of rape to be brought in that context. And uh, this is just to highlight the fact that as a woman and uh, um, also being able to, relati to relate very well to the, um, uh, the issues before her, uh, I, d I do think that this has also played and contributing to uh, those charges being brought. Of course, this is not to recognize what men are doing because we know that uh, men are doing uh, a lot towards that end, and we have a living example here before us, Dr. Mukwege. But I believe this was uh, 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 instrumental, this was critical. But since Akayesu, a lot has happened. I think that uh, Akayesu has also created a momentum. As you know, it was for the first time that rape became recognized as, a, as genocide. Uh, the acts of, uh, uh, of rape became recognized as genocide under international criminal law. Today, In the ICC statute, as I said in my presentation, it is very well prescribed. Um, it is there. It is a provision in the statute in which, as investigators and prosecutors, we have the duty and responsibility to investigate and to prosecute it. And I believe that the ad hoc tribunals also have done a lot. ICTR did a lot. ICTY as well, the Special Court of Sierra Leone. So it is not that it has become stagnant. A lot has been happening since then. It continues to develop. We are far from reaching where we want to be, but certainly a lot of movement has happened, both in terms of civil society. They've played a, a great role in ensuring that those charges are pushed forward, as well as now what we are armed with at the ICC, uh, with the statutes and the provisions that it allows us to bring these charges. So it, it's, 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 it's on. It, the march is on. But is there anything that you wish to add that is missing in your a tool that you, that you may need in, to investigate and prosecute such crimes? Well, um, what I can say is um, this, the work that we do is uh, one that has to be coordinated. It has to be coordinated in a way that both at the um, um, national level as well as the international level, 
there is enough coordination to ensure that we, we, have, we become as effective as possible because this is, this is, what, is uh, what is important. I do know that at the domestic level, because that's the first bulwark, that's the first defense that we have. At the domestic level, we need to have the laws that will help, that will support the, the investigation, the proper and effective investigation and prosecution of these crimes. Not many countries have that, unfortunately, at the moment. So this is a place that we, we need to look at. At the international level, of course, we have to ensure that those who investigate and prosecute these crimes know what they're doing. They have the sensitivities, they have the skills, they have the experience to be able to, uh, because investigating and prosecuting these crimes can be very complicated. Um, investigating international crimes by itself is complicated, but investigating sexual and gender-based crimes has even more added uh, complications that one needs to take into account. So you have to have the skill set. You have to have the experience. You have to be able to uh, ensure that you have proper uh, structures in place to be able to investigate and prosecute that. This is critically important. Céline Bardet, do you, is there a tool that is missing? And what do you think about this articulation that Mrs. Bensouda is referring to between national and international tribunals? You've worked at both levels. Uh, what's your reflection on it? Euh, oui, moi j'ai d'abord l'expérience que j'ai commencé ma carrière au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui, qui a fait beaucoup euh, en termes de qualification et de condamnation sur les violences sexuelles dans le conflit euh, des Balkans, donc ça il faut le rappeler. Euh, non, bien sûr qu'il faut une complémentarité, j'entends euh, bien sûr qu'il y a un problème euh, au niveau national hein, euh, où certaines législations euh, manquent ou ne sont pas euh, tout à fait complètes. Néanmoins, moi j'ai un positionnement euh, quand même de ce que je vois partout sur le terrain et bien sûr au niveau international, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus du tout dans une problématique vraiment de qualification juridique. Je crois qu'on a les outils juridiques. Je, je, je pense vraiment qu'il faut peut-être qu'on arrête de dire qu'on ne les a pas parce qu'on les a. Je crois que la problématique, elle est ailleurs. J'entends, euh, bien sûr, euh, c'est vrai, c'est important de rappeler que c'est difficile d'enquêter sur un crime de guerre ou un crime international. On ne peut pas l'expliquer ici, mais ce sont des techniques, ça demande euh, beaucoup de choses, c'est très compliqué. Néanmoins, euh, je crois qu'il on, on, manque euh, une forme de volonté, peut-être qu'il manque encore de la formation, je ne sais pas. Moi, je ne vois pas assez euh, de, de dispositions dans les actes d'accusation qui réfèrent aux violences sexuelles. Euh, J'entends la question des, de, des preuves. Des preuves, il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui ici. Il y a des témoignages. Ils sont là. Donc je crois que les outils qui manquent, pardon, pour répondre à la question, c'est peut-être mieux centraliser ces choses-là. C'est peut-être aussi euh, essayer de travailler en, en meilleure coordination aussi quand il s'agit des institutions judiciaires, de la société civile. Il y a un travail extraordinaire qui est fait par la société civile euh, sur le terrain de, de ramener des éléments euh, de preuves, d'informations. Donc je crois peut-être qu'on peut réfléchir à comment innover là-dessus et, et, et mieux travailler, euh, mieux informer aussi. Moi, je travaille avec énormément d'activistes qui simplement ne savent pas où ils doivent s'adresser, comment, qu'est-ce qu'ils doivent amener, amener comme élément d'information. Donc je crois, par exemple, tant qu'on est dans quelque chose de concret, euh, parce que je sais que c'est la volonté de madame et de tous ici, par exemple, c'est ça. Euh, quand on est une, une, un activiste, quand on est une ONG à un niveau local, qu'est-ce qu'il faut qu'on emmène comme information Je crois que c'est ces messages-là qu'il faut faire passer mieux parce que je crois que là, on avancera plus, parce que les choses, elles sont là. Les témoignages, ils sont là. Les preuves, elles sont là. Il y a aussi des, des, des auteurs de crimes qui sont identifiés. Je sais que ce n'est pas tous. Peut-être qu'on viendra à ça aussi sur la question de la responsabilité des commandements, de commandement, qui est un, une problématique un peu plus complexe, pour le coup. Mais les auteurs de crimes, on les connaît aussi. On le sait. Euh, donc, à un moment, il y a cette question. Qu'est-ce qui fait que ça n'avance pas Well, I think you can just follow up on this, which is uh, a key... Thank you. One, of, one of the key strategic questions that you have to address uh, as a prosecutor and that you, you've been facing is, sh should you target high-level high perpetrators? Or is that the right strategy? Is that what you recommend? Or does it make your work uh, and, and the goals much more complicated to achieve? But, uh, 
Je crois, que c'est, je crois pardon, que c'est une réponse que, que madame le procureur aura pour la cour pénale. Mais si je puis euh, dire, je pense que c'est compliqué. Mais je pense que j'allais, les deux sont importants. Les deux sont extrêmement importants parce que, bien sûr, que ce qu'on appelle l'exécutant, celui qui commet l'acte, euh, par rapport aux, aux, aux victimes, aux survivants, c'est important que ces auteurs de crimes-là aussi, à un moment, ils soient redevables de quelque chose, bien sûr. Donc, d'abord, par rapport à eux, c'est important. Mais c'est aussi quand on les écoute, quand on écoute ce qu'elles disent, et aussi on est là pour ça, à ce forum, et on les a entendus, c'est aussi les donneurs d'ordre voir les États, et madame, vous avez parlé de ça tout à l'heure, les politiques d'État, donc les deux sont importants. En ce qui concerne la, la politique de la Cour pénale, je pense que, madame, vous, vous pourrez nous le dire plus précisément. Merci, yes. yeah. Céline. Je pense que ce que vous avez dit est vrai. Les deux sont importants. Mais vous savez, dans le travail de l'ICC, à ce niveau, il sera très difficile de suivre just uh, not those who are most responsible. This is a policy that we have at the office. Um, and the policy is to go after those who bear the greatest responsibility. Those whom we know that without them, the crimes would not have been committed. This is critically important. So we go after that, those people, but that doesn't mean that it, it, it stops the, uh, uh, at the domestic level, for instance, from going after other perpetrators. This is how the court is meant to work, complementarity. At the domestic level, we try and see what can be done to close the impunity gap. Um, recently, my policy has always been going after the most notorious, but recently I had uh, adjusted that policy a little bit in saying that uh, I will also be looking at notorious perpetrators and, and very, very, uh, 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 those who have uh, been known to really commit massively crimes, even though they are not at the top command. But they are so notorious that you cannot ignore them. So I have added, uh, added those, those kind of perpetrators also in the list. But it is, it is crucial to go after the res- those most responsible. Um, I start with focused investigations before, but now I'm also looking at open and in-depth investigations. Be- still bearing focus, but at least looking at, at, at other. Because One thing that you have seen, you experienced, is that victims will tell you that um, if you uh, investigate and prosecute those at the, at the top, what, this is the guy who raped me. This yeah. is the guy I'm, I'm concerned about. I'm, I'm, I don't care about this, this other person who commanded. I'm res- this person is responsible. So we, we, we also need to find a way of closing that gap, that impunity gap, but at the same time, There are those who command. There are those who are in positions of power. There are those who know that these crimes are being committed. There are those who have the power to stop the crimes from being committed. There are those who can punish those who have committed these crimes, but they don't do anything. Those people also have to be held accountable. Listening to Dr. Mukwege yesterday, he insisted a lot on avoiding to re-traumatize sexual violence victims by interviewing them repeatedly. Well, we've all experienced what happens at international tribunals in particular, and that's exactly the contrary that we saw. The victims have been repeatedly interviewed by NGOs, by journalists, and by investigators and prosecutors. How can you change this? How can you make it better? Alors, euh, je crois que je l'ai dit euh, hier, moi c'est, c'est une obsession, je le dis, c'est quelque chose auquel aussi euh, je suis très attachée, pourquoi Parce que je suis euh, aussi énormément sur le terrain, je passe euh, 70% de mon temps sur le terrain, et je vois euh, que ça, et des survivants qui n'en peuvent plus, parce qu'on va leur demander de raconter leur histoire 50 fois. Euh, alors, il y a d'abord euh, sur le terrain, donc il y a différents acteurs, et je, je le redis ici, ça n'est pas une question des acteurs, évidemment, chacun est en train de faire son travail, le problème n'est pas là, mais euh, il mais y, y, y a un vrai problème de, de coordination, il y a non seulement une retraumatisation, je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais euh, en plus, on perd des éléments, 
puisque là, aujourd'hui, on parle de la justice, le fait de, de, de faire répéter les choses, on perd des éléments, ou le, le, le narratif change, et c'est ça qui fait, après, que ces personnes-là sont devant euh, des cours euh, en audience, devant un tribunal, et puis on va leur dire, mais non, mais vous n'avez pas dit ça, l'autre fois, vous avez dit ça. Donc, donc voilà, donc ça aussi, il faut arrêter. Donc je pense qu'il faut innover, déjà, profondément, sur les questions de justice, donc il faudrait mieux coordonner, mais aussi au niveau judiciaire, elles passent par des, euh, des systèmes assez incroyables, elles sont interviewées par les enquêteurs, euh, en, quand c'est au niveau national, par différentes unités de police, ensuite il y a euh, devant le tribunal pour celles et ceux qui vont euh, témoigner. Donc il faut absolument, moi je crois, qu'on s'assoie tous ensemble et qu'on réfléchisse à ça, il y a des moyens de faire autrement. Euh, moi je développe, le We Are Not Weapon of War développe un, un outil technologique, et c'est pas de l'auto-promo, mais on essaie de voir justement comment faire pour que, une fois qu'un premier témoignage est pris, qu'il soit sécurisé, et on le fait en, uti en utilisant la blockchain, que ceci soit sécurisé, et qu'ensuite on puisse laisser ces personnes tranquilles, qu'elles puissent évidemment avoir la, le, 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 le droit de, de redire leur histoire si elles le veulent, mais au moins comme elles le veulent. Mais ça, c'est un véritable problème. Et puisqu'encore une fois, on parle de la justice, ça pose aussi des problèmes en termes euh, d'éléments de preuve, parce qu'on arrive avec des témoignages qui, à la fin, on, on dit, on, on a ce jargon juridique en anglais, on dit « polluted », mais euh, c'est vrai, et ça, c'est un problème qui se trouve euh, à la fin de la chaîne, notamment avec la Cour pénale. Donc il faut absolument, il faut absolument qu'on travaille tous ensemble là-dessus et que qu'on arrête euh, ça. Um, I see this. I, I mean, I see our roles as a responsibility. Um, it's a collective responsibility, and and I, you, you can see, we all want to do something. We all want to contribute and make effective contributions, but that must be coordinated. It has to be coordinated. If it's not coordinated, this is what will cause this re-traumatization, gathering of so much information or evidence that you don't even know what to do with it. And in the process, you can even create witness fatigue because already the uh, victims of these unfortunate crimes have suffered. I mean, that in itself is, is enough. They have suffered. But to make them relieve this trauma, again and again, over and over again, is not helpful. And in the end, you may even get a distorted story of what you, you, you actually want. This is also something that we need to guard, guard against. So we, we have to, um, those who are playing the different roles for different reasons, have to get together, get coordinated, and see what is the best way of bringing out this, uh, this uh, uh, information. I have said that, um, I mean, in my latest strategic plan, I talked about um, alternative forms of evidence. Uh, because it is all, not always witness testimony that you have to, to take. There are records that you can look at. There are other forms of uh, um, cyber information that you can get. In fact, my office is investing a lot in forensic right now to look at uh, other forms of alternative evidence so that we can avoid For instance, this issue of re-traumatizing the, the, the victims, because it is very, very difficult. As I said, investigating international crimes is in itself, in and of itself, is not easy. But these kinds of crimes comes with all sorts of uh, complications. First, there is the underreporting, which we all know about. There are the cultural sensitivity, sensitivities. There are the religious sensitivities. There are the, 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 the mental uh, status of the victims themselves and so many other things that one has to take into account in collecting it. So it's, it's really critically important that we are coordinated and that we get the best evidence that can, in the end, help the victims. Thank you very much. We have only a few minutes left, a little bit more than six minutes, and I would like to take a few questions from the audience for a change. Maybe. Maybe we could have three, and then we'll see who, who can answer. And I would like to invite in particular survivors if they want to react and, and share their reflections based on what was just discussed. Buenos días. Mi nombre es Ángela María Escobar. 
soy de Colombia, víctima de violencia sexual en el conflicto armado. Mi pregunta es, ¿cuáles serían las pruebas alternativas fuera de la prueba física? I think we'll take three questions and then we will see. I think it's okay. Sure. Uh, ¿Quieres decirlo otra vez? Voy a traducir. Dilo otra vez, por favor. Je vais faire la traduction. <laughs> Dime. Mi pregunta es, ¿cuál sería la prueba alternativa fuera de la prueba física? ¿Qué sería la prueba alternativa en dehors de la prueba física? ¿Qué sería la alternativa proof uh, beyond the physical proof? Oui, vous m'entendez bon. Ce n'est pas une question, mais je voudrais euh, m'adresser aux avocats et à Madame Fatou. C'est un, un calvaire double lorsque vous avez eu de problèmes, que ce soit sexuel ou d'autres, et je parle de mon cas, Je n'ai pas été violée, mais j'ai été arrêtée. Et lorsque vous faites euh, appel aux autorités, euh, la répétition, ce qu'on vous fait vivre pour faire revivre la situation que vous avez subie chez vous, j'ai l'impression que c'est plus cruel que ce qu'on vous a fait. Parce qu'au moment où on vous violait, où on vous avait mis en prison, vous vous, vous battiez en vous défendant. Maintenant, consciemment, on vous dit « faites-nous vivre ». Et moi, dans mon cas, j'avais compris comme si c'était euh, les autorités qui vous écoutent. C'est comme s'ils ont besoin qu'on fasse vivre ça. C'est une seconde traumatisme. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour euh, votre témoignage et peut-être une dernière euh, question, s'il oui, vous plaît. Oui, ce, ce n'est pas une question, c'est euh, apporter, essayer d'apporter une réponse à la question posée. Nous sommes dans une société des nouvelles technologies, dans un certain nombre de pays, dont la France. Nous avons mis des salles d'audition en place, c'est-à-dire que pour les mineurs victimes, nous enregistrons la parole, car nous savons que redire, c'est revivre. Pourquoi ne pourrions-nous pas, ici, avec son Altesse royale, nous engager pour faire en sorte que de mettre en place ces salles d'audition Nous enregistrons la parole et après, elles sont utilisées. Nous l'avons fait en Centrafrique. Vous savez que l'armée française se serait, je le mets toujours au conditionnel, rendue coupable de viol sur des enfants. Eh bien, la parole des enfants a été enregistrée et elle est utilisée aujourd'hui auprès des tribunaux compétents. Donc, c'est vrai que c'est une possibilité. En France, ces salles d'audition sont utilisées pour les mineurs et depuis quelques semaines, nous avons décidé de les développer aussi pour les femmes victimes de violences, victimes de viols. Donc, je pense que c'est une expérience. Nous sommes là aussi pour partager des bonnes pratiques et donc nous sommes prêts à le faire avec vous toutes d'abord et avec vous tous. Thank you very much for this very uh, constructive comment. Any reaction very quickly? We, we've already... Uh, well, most of uh, what we said is uh, comments. <laughs> um, it's, it's not question. There was this one about the alternative yes. forms of evidence that I mentioned. And here I'm, I'm basically looking at... Uh, it's either records, records or forensics. We do know that... Um, and I, I'll just give the example of uh, um, uh, hospitals. For instance, when these conflicts happen, uh, sometimes it is possible 
that uh, these uh, um, uh, reports are made and examinations are made and doctors are able to um, uh, collect this information and put them aside. But this, I have to say, is a rare occasion. We know that sometimes in situations of conflict, you, this doesn't happen. This doesn't happen. But in the rare occasions where it can take place, we do make, take advantage of that. We also try to get information from others who are not uh, perhaps the, the, the direct victims. Of course, the best evidence is the direct victims, but we also try to see what is the best way that we can get credible evidence, corroborated evidence, without necessarily going to uh, um, uh, make the victim relief what, what has happened. So these are some other ways. We need to just find innovative ways of getting the evidence instead of, we need to be innovative and creative, instead of do, doing it the traditional way. The traditional way, unfortunately, cannot be avoided. But we can improve it. We can also look for other ways in which we can we can act to it to, to try and collect uh, the evidence. Céline Bardet, you want to... Oui, très vite. Words. Non, mais en fait, ce qu'on comprend ici et ce qu'on entend aussi depuis le début, je trouve, depuis hier, c'est quoi C'est que la question des violences sexuelles, elle est particulière. Moi, comme je l'ai dit hier, c'est pas plus grave, on n'est pas là-dedans, on est dans quelque chose qui demande une réponse particulière. Et là, c'est intéressant parce qu'on on parle de l'approche holistique à tous les niveaux, au niveau médical, psychosocial, mais sur la justice, c'est la même chose. Et de quoi nous nous rendons compte aujourd'hui, c'est que la justice, il y a quelque chose qui n'est pas adapté. Ça ne fonctionne pas. On entend constamment l'impunité, qu'il n'y a pas assez d'auteurs de, 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 de crimes condamnés, etc. Et ce n'est pas, pas une critique, c'est une situation. Deuxièmement, on entend quoi Les survivantes qui sont là aujourd'hui, elles ne parlent que de ça, que de justice. Donc, et, et merci euh, euh, madame, parce que je crois que c'est l'occasion, il va y avoir des sessions thématiques tout à l'heure sur ces questions-là. Et je le dis, je vous regarde toujours madame, parce que... Vraiment, l'esprit de ce forum, c'est ça, et c'est exactement ce que vous dites, c'est « asseyons-nous ensemble, regardons les bonnes pratiques, mettons les choses sur la table et voyons ce qui peut marcher ». Ce qui est clair, c'est qu'il faut que nous changions ces choses-là, et qu'on arrête de, de dire qu'il faut les changer, c'est-à-dire il faut que nous le fassions, il y a des choses qui existent, je ne vais pas faire une autopromotion, une autopromotion du backup, mais n'empêche que les technologies, c'est ça aussi, quand on parle d'innovation, ce n'est pas que de la tech, c'est innover, c'est une autre manière de penser. Ce forum, c'est une innovation. Pourquoi Parce qu'on on, on a une approche différente. Madame dit, je vais faire un forum, je fais venir des survivantes. On peut le faire, on est là, on le fait. Donc c'est ça qu'il faut que l'on fasse, et il faut qu'on le fasse sur la justice pour avancer, pour, pour qu'il y ait une... Parce que la perception, c'est très important aussi. Et la perception actuelle, elle est que ce crime, il reste impuni. Même si ce n'est pas tout à fait vrai, on l'a dit. Pour la Cour pénale internationale, ça le reste un peu, pour l'instant, parce qu'elle n'est pas, euh, pas longtemps qu'elle est là non plus. Mais il faut qu'on avance là-dessus et il faut qu'on change ça. Et qu'on le fasse tous ensemble. Et il y a des solutions. Voilà. Moi, c'est ça que je veux dire. Qu'on arrête de dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Donc prenons-les. Well, I think that's a perfect way to end this conversation. I would like to thank you very much for the great contributions and thank you very much also for the contributions from the public. I know the they audience. are very few, but I think thank we've, you. Done, we've achieved a bit, a little bit. Thank, thank you. you, ladies. Thank you, Thierry. Thank you very much. We'll have a short break now. On va avoir une petite uh, pause, une <laughs> courte pause uh, during 10 minutes. So you choose the side. Uh, during um, about... 15 minutes, uh, but please, s'il vous plaît, essayez d'être de retour avant 11h, before 11h, please be back uh, before 11h, uh, de telle sorte que nous puissions entendre à l'heure l'intervention de notre invité, le professeur Mohamed Yunus. Uh, si vous êtes de retour à l'heure, on commencera à l'heure. Merci beaucoup. Thank you very much.